ব্যাপক আকমল হোসেন আমাদের কি তাহলে সমালোচনা কুরানোর সময় চলে আসছে কিনা যখন আমরা আসলে কঠোর হবার কথা ভাবছি দেখুন আমি যেভাবে দেখি বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে এখন যে সমস্ত অভিযোগ উঠছে বা রোহিঙ্গারা আমাদের জন্য বিপদের কারণ হচ্ছে বলে যে কথাগুলো বলা হচ্ছে এটা মানে মূলত শুরু হয়েছে বাইশে অগাস্ট যখন তারা ফেরত যে গেল না তারপরে পঁচিশ তারিখে তারা সমাবেশ করলো তারপর থেকে কিন্তু একের পর এক অভিযোগ উঠছে এনজিওদের ব্যাপারে তার আগে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন যে আমরা কিছু কিছু এনজিওর ব্যাপারে আমরা অভিযোগ পেয়েছি আমরা তদন্ত করছি এখন কথা হলো রোহিঙ্গাদের যে সমাবেশটা সেই সমাবেশটা নিয়ে আমি দেখেছি সমাবেশের পরে অনেক সমালোচনা হয়েছে বা রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে অনেক ধরনের যেটাকে বলা যায় যে বাংলাদেশের বিভিন্ন জন আলোচনা করেছেন যে রোহিঙ্গারা আমাদের সমাজের জন্য একটা ভয়াবহ বিপদ সৃষ্টি করছে এবং সেই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে যে বা সেই প্রসঙ্গে কথা বলতে যে আপনার মোবাইল ফোনের কথা বলা হয়েছে বা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের বিভিন্ন রকম মাধ্যম ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে কিন্তু রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী তারা এই দেশে এসে থাকবার জন্য নয় এটা কিন্তু আমাদের মেনে নিতে হবে কারণ তারা অতীত এসেছিল তারা থাকেনি তার মানে তাদের ফেরত যাওয়াটাই আসলে আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত এখন তারা ফেরত যায়নি বাইশে অগাস্ট সেটা কিন্তু আমাদের কূটনৈতিক ব্যর্থতা বলে আমি বলবো আমরা হঠাৎ করে ইয়ে ঘোষণা আমরা দিলাম যে বাইশে অগাস্ট প্রত্যাবাসন করা হবে এবং এই যে মায়ানমারের এই প্রত্যাবাসনের যে অঙ্গীকার এটা তো গত বছরও তারা করেছিল তখনও এরা ফেরত যায়নি তখন কিন্তু এত সমালোচনা হয়নি রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে এত রকম নেতিবাচক কথা বলা হয়নি কিন্তু আমরা দেখলাম যে আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আগেও যা দায়িত্বশীল ছিলেন তারা এমন ধরনের মানে কূটনীতি করছিলেন যেটাকে আমি আমার লেখায় বলছি যে মোলায়েম কূটনীতি অর্থাৎ মিয়ানমারের সাথে কথা বলতে যে বা মিয়ানমার সাথে আপনার এই বিষয় আলাপ আলোচনা করতে যে বাংলাদেশ যতখানি এক এক ধরনের নরম অবস্থানে ছিল সেটা মিয়ানমার কখনই ছিল না মিয়ানমার বরাবরই তার স্বার্থের ব্যাপারে সে মানে আমার নিশ্চিতভাবে কথাবার্তা বলেছে তো সেই কারণে বাংলাদেশ শুরুতে ফেরা ফেরত নেওয়ার ব্যাপারে আগের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আমলে আমরা দেখেছি যে এক এক সময় এক ধরনের কথা বলা হয়েছে কোন লোকগুলো ফিরে যাবে কি ভিত্তিতে ফিরে যাবে এগুলো নিয়ে আগের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সময় যে কথা বলা হয়েছে সেগুলো পরবর্তীকালে দেখা গেছে যে সেই ধরনের নরম বা মোলায়েম যেটাকে আমি বলছি দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েও মিয়ানমারকে কনভিন্স করা যায় আর এবারও আমরা দেখছি যে আমরা কি আশ্বাসে তারা আশ্বস্ত হয়ে বললাম যে বাইশ তারিখে এরা ফিরে যাবে मियानमार তুনি যে কথা বলেছেন যে ঠিক আছে খুব নরম ডিপ্লোম্যাসি করছি এখন নরম ডিপ্লোম্যাসির জায়গাটা কোথায় কার কার পরামর্শে করছি আমি তাহলে একটা বিরতি নিয়ে আসি আপনি যে প্রোঅ্যাকটিভ ডিপ্লোম্যাসি এবং প্রথম পর্বে বলেছিলেন নতুন কূটনীতির আভাস দেখছেন এই দুটো বিষয় নিয়ে আপনার কাছে ফিরবো বিরতির পরে রাজকাহনে ফিরে এলাম রাজকাহনি আমি যে প্রশ্নটি করেছিলাম মেজর জেনারেল অবসর প্রাপ্ত আব্দুর রশিদ আপনি বলছিলেন নতুন কূটনীতির আভাস পাচ্ছেন যেটি সফলতা দেখতে পারে বলে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমরা তো দ্বিপাক্ষিক কূটনীতিতে হাঁটলাম দুই বছর এবং দ্বিপাক্ষিক পরামর্শ গ্রহণ করলাম গ্রহণ করার পরে বাইশ তারিখে ডেট ফিক্স আমরা করি নাই যদি উনি বলছেন এটি মিয়ানমারই হচ্ছে সিঙ্গাপুরে তাদের মন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছিল যে বাইশ তারিখে ওরা কিন্তু প্রথমে ঘোষণা দিয়েছে তখন কিন্তু বাংলাদেশ জানেও না আমরা এটি ঘোষণা দিয়েছে আন্তর্জাতিক সেটি হলো সিঙ্গাপুরে ওদের মন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছে যে এটি রয়টার পিক করেছে করে এটা ইন্টারন্যাশনালাইজ করেছে এবং আমরা তো রয়টার মাধ্যমে রেসপন্ড করেছি জি আমরা বলেছি যে 22 তারিখে যখন আমরা যাচ্ছি হুম এই যাওয়ার ক্ষেত্রে যে যে আয়োজন করা দরকার সে আয়োজন করা হয়েছে দুই সাইডে আয়োজন করেছে করার পরে তারা গেল না 
তাহলে দ্বিপাক্ষিকতার ভিতরে কি হচ্ছে এটা নিশ্চয়ই এই দ্বিপাক্ষিকতার পেছনে হাঁটার পেছনে কেউ আমাকে পরামর্শ দিয়েছে আঞ্চলিক শক্তি বা এই আয়োজনটা যে এই আয়োজনে যে সফল হবে না সেটা তো আমরা জানতাম এটি তো নিশ্চিত না আমরা তো জানতাম না যে যে আমরা যে মানে বহুপাক্ষিকতা থেকে বের হয়ে বের হয়ে এসে আমি যে কূটনীতির দ্বিপাক্ষিকতায় হাঁটলাম সেটি কেন হাঁটলাম যেহেতু কেউ আমাকে পরামর্শ দিয়েছে যে এটি দ্বিপাক্ষিকভাবে আঞ্চলিক ভিত্তিতে সমাধান করা হবে সেই রকম একটি হয়তো পর্দার আড়ালে একটি আমাদের কাছে একটি গ্যারান্টি ছিল সেটি তো কাজে লাগলো না তাহলে যারা গ্যারান্টি দিয়েছে তাদের যে গ্যারান্টিটা ছিল কিছুটা মানে আমি বলবো অসত্য সেখানে আমি সত্যতা খুঁজে পাইনি গ্যারান্টি দিচ্ছে কিছুদিন আগেই বললো যে মিয়ানমার এবং বাংলাদেশ চীন মিয়ানমার বাংলাদেশ একটা ত্রিপক্ষীয় বৈঠক করবার ব্যাপারে প্রস্তাব দিয়েছে ওটা তো চলতেই থাকবে আমি বলছি যে এখন হচ্ছে যে বাংলাদেশ এখন এটিতে আমাদের মনে একটা ফ্রাস্ট্রেশন এসেছে আমরা কিছুটা হতাশায় ভুগছি শুধু আমরা না সরকারও হতাশায় ভুগছে ফরেন মিনিস্ট্রিও হতাশায় ভুগছে তো এখন হচ্ছে যে মানুষ চাচ্ছে একটা সমাধান এই সমাধানের ক্ষেত্রে তখন আমরা এখন আবার বহুপাক্ষিকতার দিকেই যাচ্ছি কারণ আমরা এখন এটা ইউএন জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে আবার উঠানোর জন্য এটি হাঁটছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদেরকে প্রস্তাব দিয়েছে আরাকান বাংলাদেশের সাথে সংযুক্ত করে দেবে তো এগুলো তো জিও পলিটিক্যাল ইকুয়েশন ঠিক আছে যদি বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই প্রস্তাবকে গ্রহণযোগ্য মনে করেননি এটা খুব ভালো ডিসিশন যে আমি কেন অন্যের জমি দখল করতে যাব তো সেই জায়গাটাতে তো এখন জিও পলিটিক্যাল এনভারনমেন্টে এইটা এখনো যে মুছে যায়নি এটি এখনো লাইভ আছে তো সেক্ষেত্রে তখন এই রিজিয়নাল অ্যান্ড এক্সট্রা রিজিয়নাল যে আমি আগেই বলেছিলাম যে একটি কনফ্লিক্ট সেটি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে এটি তৈরি হবে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাকে আরও সতর্ক হতে হবে তাহলে এখন যদি আমাকে দ্বিপাক্ষিকতায় যারা হাঁটতে বলেছে তারা যদি সমাধান এনে না দিতে পারে আমাকে বহুপাক্ষিকতার দিকে যেতে হবে আমি আজকে রেখেছি ফরেন মিনিস্টার বলেছে বললাম যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আহ্বান জেনেছে চাপ আরও দূরে চলে এসেছি কোন সন্দেহ নেই তো সেখানে এখন হচ্ছে জাতিসংঘের ওইখানে যত জাতিসংঘের এজেন্সি গুলো আছে ইউএন এসিআর আইএমও আইও এরা হচ্ছে তাদের নিজেদের ওখানে যখন ডিবেট করে মানে নিজেদের মধ্যে যখন ডিসকাস করে ওখানেও তো কিছু কিছু খবর আমাদের কাছে এসে পৌঁছে যে কী ডিবেট করলো তো সেখানেও তাদেরও একটা প্রশ্ন যে আমরা তারা হচ্ছে মানে তাদের বক্তব্য হচ্ছে যে বাংলাদেশ কি চাচ্ছে সেটি সুস্পষ্ট বলতে পারে আমার আমাদের তো অনেক ধরনের ডিপ্লোম্যাটিক অপশন আছে একটি হলো ফেরত যদি ফেরত না হয় তাহলে আমার অপশন আছে যে এটিকে আমরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে দিতে পারি কিনা ভাগ বাটনা করে নিতে পারে কিনা সেটিও একটা অপশন আমরা কি পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন এখন এই অপশন গুলোকে আমরা এক্সপ্লোর করি নাই কেন আগে থেকে আমি তো আমি তো আগে থেকে বলতে পারি নাই যে আমি কি চাচ্ছি তো সেটি তো সুস্পষ্ট বলতে হবে এখন যেটি যে চীনের সাথে যে সম্পর্ক আছে আমি দেখলাম যে চীনের তো একটা বিআরআই ইনিশিয়েটিভ আছে এখানে বাংলাদেশ হবে কি হবে না ঢুকবে কি ঢুকবে না এটি নিয়ে একটু টানা পড়ে নাচ্ছে যেহেতু ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই বিআরআই এর বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে আমি যদি চীনকে বলি আবার আমরাই বলছি যে বাংলাদেশ বাংলাদেশের স্বার্থের উপর ভিত্তি করে বিআইআর যাবে তাহলে এখানে আপনি একটা প্রিকন্ডিশন দেন যে ঠিক আছে বিআইআর আমি যাব তোমার রোহিঙ্গা সমস্যা ইউ সলভ ইট অন দিস এই যে বার্গেনিং যে হার্ড বার্গেনিং যেটাকে আমরা বলছি সেই জায়গায় আমরা যেতে ভয় পাচ্ছি কেন পাচ্ছি আমাদের বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে যাবে 